আসসালামু আলাইকুম আমি খন্দকার সোহেল রানা এসআর টিভি সোহেল রানা থেকে আপনাদের স্বাগত আসলে আমরা যারা কবুতর পালি কবুতর সবাই পালি কিন্তু কবুতরের রোগ ব্রায় সম্পর্কে আমাদের ধারণা ন্যূনতমই নাই দেখা যাচ্ছে যারা খুব সিনিয়র লোক যারা অনেক দিন ধরে কবুতর পালতেছে তাদের সিমটম দেখতে দেখতে একটা ব্যবস্থা করে ফেলে যে এইটার এই সিমটম হয়েছে এইটা খাওয়ায় যারা আমরা যারা নতুন যে ধরেন যে যে জিনিসটা সেটা হলো যে আমি যে ভিডিওগুলো সবসময় করি সেটা হলো নতুনদের জন্য নতুনদের জন্য ভিডিও করি আমরা যারা নতুন তারা কিভাবে কি করব তো সেই জিনিসটার জন্য আজকে আমি আমার লফটে প্রতি মাসে একজন ভেটেরিনারি ডাক্তার আমার বাসে আসে লফটা চেক করে যায় চেক করার পরে তার যে থিরিগুলো থাকে সেই থিরিগুলাই আমি অ্যাপ্লাই করি তার যে মেডিসিনগুলো দেওয়া থাকে শক হিসাবে ওগুলোই আমি ইউজ করি তো বেসিক্যালি আজকে যে জিনিসটা হবে আমি অন্তত মানে দুঃখিত একটা ফোন আসার কারণে ভিডিওটা একটু করতে হয়েছে তো যেই যে ইটা আছে তো সেই ভেটেরিনারি ডাক্তারের আমি ওই তার ফর্ম মানে নির্দেশ অনুযায়ী আমি চলি তো আজকে আপনাদের মানে মানে একটা মূল আকর্ষণ বিষয় যে আজকে একটা ভেটেরিনারি ডাক্তারের সাথে আপনাদেরই করা হয় এবং আমাদের যে গ্রিবাস কবুতর বাংলাদেশে যে গ্রিবাস কবুতর কিংবা বাংলাদেশে যে ফেন্সি কবুতর যে রোগগুলা মূলত হয় সেই বিষয়গুলা নিয়ে আমরা আজকে ডাক্তার মহাদের সাথে আলাপ করব তো চলুন আজকে ডাক্তার ডাক্তার সাহেব ডাক্তার ভাইয়ের সাথে আমরা আলাপ করি আসসালামু আলাইকুম ভাই আপনি আমার ভাষায় আসতেছেন প্রায় আজকে দুই থেকে আর তিন বছর হয়ে গেছে তো আগে আপনি পরিচয়টা দেন তারপর আমি মূল বিষয়টা নিয়ে আমি দর্শকদের সাথে আমি উপস্থাপন করব আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে যারা কবুতর প্রেমিক অথবা যারা পাখি পালন করেন বাংলাদেশে সবার জন্য আমার শুভকামনা রইল এবং সবাইকে আমার তরফ থেকে আসসালামু আলাইকুম আর এখানে আমি আজকে সোহেল ভাইয়ের এই কবুতরের খামারটাতে আসছি তো সোহেল ভাইয়ের সাথে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয় তো উনি প্রতি মাসে আমাকে একবার আসতে বলে তো সেই অনুযায়ী আমি একবার এসে কবুতরের খামারের যে বায়ো সিকিউরিটি কবুতরের অবস্থা সব কিছু দেখি এবং কোনো অ্যাডভাইস থাকলে সেটা অ্যাডভাইস দিই ভ্যাকসিনেশন কখন কীভাবে করতে হবে অথবা কবুতরের কোনো রোগ বালাই থাকলে সেটা নিয়েও আলোচনা করি এবং সেই অনুযায়ী তাকে একটা প্রেসক্রিপশান দিয়ে দিই কোন কোন মেডিসিন সে ইউজ করবে সেই অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে দিই তো সে অনুযায়ী আজকেও আসা উনি কবুতরটা কবুতরের খামারটা আশা করি আপনারা ভিডিওতে আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছেন তো আমি খুব বেশি সময় বক্তৃতা দীর্ঘ দীর্ঘ তো করব না আমি শুধু এতটুকুই বলব যে কবুতরে আসলে যারা কবুতর প্রেমী অথবা যারা পাখি প্রেমী অথবা যারা এভিয়ান নিয়ে আছেন তাদেরকে বলবো যে সব সময় খামারে যে জিনিসটা প্রথমত আপনার মেনটেন করতে হবে সেটা হচ্ছে বায়ো সিকিউরিটি তার মানে জৈব নিরাপত্তা জৈব নিরাপত্তা বলতে যে ব্যাপারটা আমি বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনার খামারের যে ভিতরের যে পরিবেশটা এই পরিবেশটা এবং বাহির থেকে কোনো মানুষ আসলে অথবা বাহির থেকে কোনো যে কেউ আসুক সে যাতে একটা প্রপার একটা একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে কবুতর খামারে আসে সেটা 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 যাতে সে পালন করে যেমন ধরেন যখন কেউ বাহির থেকে আসবে খামারে ঢোকার আগে অবশ্যই তাকে একটা ভালো জীবাণুনাশক দিয়ে স্প্রে করে নিতে হবে কারণ আমাদের সাথে সবসময় অদৃশ্য জীবাণু আমরা ক্যারি করে আনি বাহির থেকে যেটা কিনা কবুতরের জন্য পাখির জন্য খুবই খুবই মারাত্মক কারণ দেখা গেল যে আমরা বডিতে করে আমাদের সাথে অদৃশ্য জীবাণু আনি যেটা কিনা ওদের ক্যারিয়ার বা বাহক হিসেবে কাজ করে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাল ডিজি আনি বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া আমাদের সাথে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখন কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম যেটা করতে হবে যে কবুতরের খামারে ঢুকার আগে আপনি আপনার খামারের বাহিরে ঢুকার আগে একটা নির্দিষ্ট স্থানে আপনি একটা জীবাণুনাশক স্প্রে রাখবেন এরকম এরকম একটা বোতলের ভিতরে আপনার এরকম একটা স্প্রে মেশিন লাগিয়ে এটার ভিতরে কি কি দিতে হবে আপনি এটা এটা কি ধরেন এটা একটা চার লিটারের একটা ই আচ্ছা আচ্ছা এখানে আপনি কি স্প্রেটা আপনার করতে হবে কি যে সমস্ত মেডিসিন আমাদের বাংলাদেশে এখন সাধারণত জীবাণুনাশক হিসেবে ভালো কাজ করে তার মধ্যে আছে টিমসেন ভাইরোসিট ভিরকোরেন্স এ জাতীয় যেগুলো ভালো তারপরে টিএইচ ফোর 
ये जीवाणुनाशक जगह भलो जीवाणुनाशक हिसाब से परिचित जो एक जीवाणुनाशक अपने रखलें ड्राग यूज कर मेडिसिन सिलेक्ट कर प्रथम शीतकाल शीतकाल मेनेजमेंट तक अन्कम तक देखा गया रात ढेके दी रूम थार्मोमिटार लगे रूम थार्मोमिटार लगे कबूतर मुभमेंट गावा देखें खावा दीबें पानी दीबें सबकि रुटीन वाइज दीबें और देवर पर एक दाए देखें कबूतर गा ठीक मत खा क्या और मुभमेंट ठीक आना चला फेरा ठीक आना जदि कोबूतर के देखें एबनर्मालिटीज देखें लाइक से खावा दावा करते अथवा से एक जगह दाड़ी एक झिमा अथवा तरह मुभमेंट आगे मत नाई चांचलता आगे मत नाई तक आपके साथ ही क्योंकि ओके चेकअप करते चेकअप करते अपने देखें जो श्वासकष्टे भुगते जोरे जोरे निश्वास पायखाना देखें एक कारण पायखाना देखले अपनी मोटामुटी कि क्लियर हमें साधारण भाइर डिजिज हम अथवा जो बैक्टेरियल इनफेक्शन हम पायखाना एक खराब हो जाए पायखाना एक पतला हिना नर्माल तुलन है पायखाना कलर का नर्माल तुलन है चेन्ज हो जाना एगोल एक लक्ष्य करबें तो कि बुझते जनर कबूतर सुस्थ आसुस्थ तो से अनुजाई जदि असुस्थ था तक आपके क्यों तक क्योंकि तक क्यों आपके एक भलो भेटरिन कबूतर पाले तरह की मान देशे मूलत करी सब समय राखी से एक हलो मान प्राण प्रिय प्रवासी भाई प्रवासी भाईरा मैं प्रवासी भाई बहरे थे सीमटम गो बोझे तो क्षेत्र में डाक्टर फाउल कलर सालमला कर रानीखेत कर तीन टाइम 
সেই ক্ষেত্রে আপনার আমরা যেটা করছি কি আমরা ছোটকালে করছি টিকা দিছি টিকা দিছি কেন টিকা দিছি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তিন নম্বর ভ্যাকসিন সালমোয়েলা ফাউল কলার এবং আরডিপি রানিখের এই তিনটা তিনটা ভ্যাকসিন করাবেন রাউন্ড দা ইয়ার এবং এই রাউন্ড দা ইয়ার যদি এই ভ্যাকসিনগুলো করান তাহলে আপনারা মোটামুটি ভালো থাকতে পারবেন যদি আপনার সাথে সাথে আপনার যেটা দেখতে হবে যে আপনার জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা বায়োসিকিউরিটি যেটা আমি একটু আগে বলছি ওইটাও আপনার এনশিওর করতে হবে যে আমার জৈব নিরাপত্তা বা বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থাটা ভালো এগুলোর কম্বিনেশন যদি আপনার থাকে তাহলে আপনার ফার্ম ভালো থাকবে আমি বলতে চাচ্ছি ধরেন সিমটম মানে আমি আপনাকে ডাকা রাখ পর্যন্ত কবুতরটাকে মানে ধরে রাখার জন্য আমি কি ওষুধটা আমার বাসায় সবসময় রাখতে পারি যে এটা রাখার পরে একদিন দুই দিন পরে আপনি আপনাকে পাচ্ছি না কিংবা কোনো ভেটারি ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে এইটা খাইলে কবুতরটা একটু মানে মরবে না কিন্তু টিকে থাকবে আমি আপনি এসে পরবর্তীতে যে মেডিসিন রোগ বালাইটা এক এক সময় এক এক রকম রোগ বালাই সিমটম এর ভিত্তি করে ওষুধ গুলা করতে হয় এবং ডক্টর দেখে তারপরে প্রেসক্রাইব করবে এটা হচ্ছে প্রথম কারণ যদি কখনো আপনি যদি ডক্টরের কাছে আসতে না পারেন অথবা কোনো কারণে দূরে থাকেন যদি আপনি আসতে না পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি ডক্টরের ফোন নাম্বার থাকে তার সাথে কমিউনিকেট করবেন অথবা যদি তার সাথে ফেসবুকে আপনার যোগাযোগ করতে পারেন ভিডিও দিতে পারেন ভিডিও দিয়ে পায়খানার ছবি মুভমেন্ট এগুলো দিয়ে আপনি ভিডিওটা পাঠাতে পারেন ডক্টর যা যা বললো ওই অনুযায়ী রিকোয়ারমেন্ট গুলা দিলেন আপনি লাইক সে যদি ছবি চায় মুভমেন্টের ছবি চায় তারপরে উপসের ছবি চায় সবকিছু আপনি দিয়ে দিলেন ভিডিওতে দিয়ে দেওয়ার পর হয়তো ডাক্তার আপনাকে পরামর্শ দিতে পারবে আর এমনি আপনি মোটামুটি নর্মালি বাসায় যে ধরনের মেডিসিন গুলা রাখতে হবে সেগুলো হচ্ছে নিউট্রিশনাল আইটেম গুলো রাখতে পারেন লিভার টনিক রাখতে পারেন স্যালাইন রাখতে পারেন যেটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট সাধারণত নামটা একটু বলে স্যালাইন বিভিন্ন কোম্পানির আছে সব কোম্পানির স্যালাইন আছে সোফার এটা কি আপনার মধ্যে রাখলেন স্টকে সবসময় কারণ সামনে গরম আছে অনেক কবুতর অনেক সময় দেখা যায় স্টোক করে হিট স্টোকে মারা যায় তারপরে ইভেন এমনও গরমের সময় স্যালাইনটা দিলে শরীরের একটা যে নিস্তেজতা সেটা একটু লাঘব হয় এবং কবুতর গুলো একটু প্রাণচঞ্চলতা ফিরে আসে এনার্জি এনার্জি হয় শরীরে তো এই জিনিসগুলা হলো প্রাথমিক জিনিস আর অ্যান্টিবায়োটিক ইউজের ক্ষেত্রে আসলে ডক্টরের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা উচিত না তারপরও আপনি যদি ভ্যাকসিন রেগুলারলি দেন এবং বায়োসিকি ঠিক মতো রাখেন তারপরও যদি কখনো আপনি ভাইরাল ডিজিজ ইনফেক্টেড হয় তাহলে ডক্টরের পরামর্শটাই বেস্ট তারপরও আপনি কিছু অ্যান্টিবায়োটিক রাখতে পারেন আপনার যদি স্টকে রাখতে চান কিছু প্রয়োজনীয় কিছু অ্যান্টিবায়োটিক জাস্ট আমি নাম স্পেসিফিকলি বলবো না বাট আমি কিছু জেনারিক বলে দিচ্ছি হয়তো সিপ্রোসিন অথবা অ্যান্ড্রোফ্লক্সাসিন তারপরে আপনার অ্যামোক্সিফিলিন কোলেস্টিন কম্বাইন্ড তারপরে হ্যামিকো সরি তারপরে আপনার টাইলোসিন ট্রাক্টেড গ্রুপের এই ধরনের কিছু মেডিসিন যেগুলো কিনা আপনার কিছু সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন রোধ করার জন্য আপনি স্যার বলতে চাচ্ছেন যে এই যে এই মেডিসিন গুলা রাখার পরে আমি মোটামুটি একটা পর্যায়ে দাঁড়া করা যে আমি একটা যে কোনো আমার গ্রামে হোক ইয়ে হোক একটা ভেটেরিনারি ডাক্তারকে আনা পর্যন্ত কবুতর গুলো টিকে রাখতে পারি থাকবে হ্যাঁ সেটার জন্যই আমি আপনাকে কিছু পরামর্শ দিচ্ছি আপনাদের সবাইকে পরামর্শ দিচ্ছি যাতে মূলত যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার বায়োসিকিউরিটি ঠিক মতো রাখতে হবে কবুতর গুলাকে ঠিক মতো আলো বাতাস যাতে পায় এবং ভিতরে যাতে জীবাণু না আসে সেরকম ভাবে আপনার পরিবেশটা মেনটেন করতে হবে এবং ভ্যাকসিনটা ঠিক মতো করতে হবে আচ্ছা সুদি দর্শক মন্ডলী আজকে প্রথম পর্বে আমরা ডাক্তার জাহিদ স্যারের কথাগুলো শুনলাম দ্বিতীয় পর্বে ইনশাল্লাহ আমার কথাগুলো হবে যে আমি একজন খামারি হিসাবে আমি কি কি সমস্যাগুলো ফেস করতেছি সেই বিষয়ে আমরা কথা বলবো ইনশাল্লাহ দ্বিতীয় পর্বে দেখার জন্য আপনাদের অনুরোধ করি থ্যাংক ইউ